கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க அதாவது இப்போ வந்து நம்மகிட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு டூல் நம்மளுக்கு இருக்கு நம்ம ஒரு ஒரு புது இன்வென்ஷன் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அந்த இன்வென்ஷன் மூலியமா நம்ம வந்து இது வரைக்கும் எந்த நோய்க்கும் அந்த சில நோய்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கியூரே வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டோம் அப்படி அந்த கியூரே கண்டுபிடிக்காத நோய்களுக்கு இந்த ஒரே ஒரு டூல் மூலியமா அந்த எல்லா நோய்களையும் வந்து குணப்படுத்த முடியும் உதாரணத்துக்கு வந்து கேன்சர் ஹெச்ஐவி இந்த மாதிரி வந்து நோய்களுக்கும் நம்ம இந்த இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கக்கூடிய கிறிஸ்பார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜீன் எடிட்டிங் டூல் மூலியமா இந்த மாதிரி நோய்களுக்கும் நம்ம தீர்வு கண்டுபிடிக்க முடியும் இன்னைக்கு நம்ம அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆனால் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட ஒரு மிகப்பெரிய வேண்டுகோள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ மேபி ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆகலாம் ஆனால் இந்த வீடியோ வந்து படிப்படியாக நீங்கள் பொறுமையாக கேட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிறிஸ்பார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த புதுமையான ஜீன் எடிட்டிங் டூல் பற்றி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அருமையாக தெரிய வரும் நீங்கள் நம்ம விசைப்பிள்ளைக்கு சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தாலும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா மறக்காமல் கீழே திரு ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க என் பேர் ரஞ்சித் குமார் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது விசைப்பிளகை சரி இப்போ நீங்கள் ஒரு கட்டணம் கட்டணும் ஒரு பில்டிங் வந்து நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி அந்த பில்டிங் நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் தேவை அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் வச்சு தான் அந்த கட்டணம் வந்து எந்த அமைப்பில் கட்டணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நீங்கள் முடிவு செய்வீங்க அதே மாதிரி ஒரு உயிரினம் இல்லை ஒரு லைஃப்பை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்குன்னு ஒரு அடிப்படையான ஒரு விஷயம் தேவைப்படுது அந்த அடிப்படையான விஷயந்தான் டிஎன்ஏ அந்த டிஎன்ஏ தான் நம்மளோட ப்ளூ பிரிண்ட்டு இந்த டிஎன்ஏ எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா உயிரினங்களும் உதாரணத்துக்கு நாம் நம்மளே எடுத்துக்கோங்களேன் நம்மளோட பாடி வந்து ஒட்டு மொத்தமாக எதனால் உருவாயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஸ்னால் அந்த செல்ஸுக்குள்ளே நீங்கள் டீப்பராக போய் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிற ஒரு காம்பனண்ட் இருக்கும் அந்த நியூக்ளியஸ்குள்ளையும் நீங்கள் ஆழமாக போய் பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பேர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் வந்து இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறத குரோமோசோம்ஸ் இந்த குரோமோசோமில் தான் டிஎன்ஏவே இருக்கும் இந்த கண்டிப்பாக நீங்கள் டிஎன்ஏ பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த டிஎன்ஏ தான் ஒரு லைஃப்பை ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு அடிப்படையான ஒரு ப்ளூ பிரிண்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் சரி இப்போ இந்த டிஎன்ஏ தான் இந்த நம்மளோட ப்ளூ பிரிண்ட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஆனால் அந்த டிஎன்ஏ எப்படி வந்து நம்மளோட உயிரினங்களில் க்ரியேட் பண்ணுது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களா அப்போ நீங்கள் நீங்கள் எதை பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண கம்ப்யூட்டர் நீங்கள் பார்த்தாவே போதும் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் ஒரு லெட்டர் ஏன்னு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஒரு கேப் லெட்டரையே வந்து நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் அப்போ அந்த கம்ப்யூட்டர் நீங்கள் எப்படி தெரிவிக்கணும் ஏன்னா அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜில் தான் நீங்கள் தெரிவித்தா மட்டும்தான் அந்த கம்ப்யூட்டர் அந்த லாங்குவேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு ஏ அப்படின்னு சொல்லி பிரிண்ட் பண்ணும் அப்படி அந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைனரி கோடு தான் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ இப்போ வந்து கேப் லெட்டர் ஏ வந்து நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு பைனரி கோட் இதுவாக தான் இருக்கும் இதுவே அந்த கடைசி இருக்கிற ஒன்று வந்து ஒரு இடத்த தள்ளி நீங்கள் பின்னாடி போட்டீங்கன்னா அந்த கேப்லெட்டர் ஏங்கிறது கேப்லெட்டர் பியை வந்து மாறிடும் ஸோ இப்போ எப்படி ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாங்குவேஜ் அதுக்குன்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கோ அதே மாதிரி டிஎன்ஏக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குது இப்போ கம்ப்யூட்டரில் ஒன் அல்லது ஜீரோ இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து அதோடய காம்பினேஷன் மூலியமாக தான் கம்ப்யூட்டரில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது வந்து கம்ப்யூட்டர் முடிவு செய்யுது இதுவே டிஎன்ஏயில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸுக்கு பதிலாக நாலு விஷயம் இருக்குது அந்த நாலு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடினைன் தைமைன் குவானைன் அப்புறம் சிட்டோசைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நாலு காம்போனன்ஸ் தான் நீங்கள் இந்த மாதிரி முழுசாக நீங்கள் ஞாபகிச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இதோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் நீங்கள் ஞாபகிச்சுக்கலாம் அதாவது ஏடிஜிசி அப்படிங்க மட்டும் நீங்கள் ஞாபகிச்சிட்டிங்கன்னா போதும் இந்த ஏடிஜிசியோட காம்பினேஷன் மூலியமாக தான் எப்படி அந்த அரேஞ்ச் ஆகுது அந்த டிஎன்ஏல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு மூலியமாக தான் ஒரு லைஃப் வந்து ஒரு ஈயாக இருக்கணுமா இல்லை ஒரு நம்மளை மாதிரி ஒரு மனிதனாக இருக்கணுமா இல்லை ஒரு யானையாக இருக்கணுமா இந்த மாதிரி பல ஃபார்ம்ஸை வந்து இந்த டிஎன்ஏ தான் முடிவு செய்யுது சரி நான் இதுக்கு மேலே நான் டீப்பாக போக விரும்பல அப்படி டீப்பாக போனோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக மாறிடும் அதனால் இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ டிஎன்ஏங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல்லு வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிற கண்டிப்பாக ப்ரோட்டீன் தேவைப்படும் அந்த ப்ரோட்டீன் எந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன் வந்து உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து இந்த டிஎ
அந்த டிஎன்ஏ இந்த பாக்டீரியாவுக்குள்ள இருக்க டிஎன்ஏ ரீப்ளேஸ் பண்ணி நடுவில் போய் இந்த டிஎன்ஏ வந்து அட்டாச் ஆயிரும் ஸோ இதன் மூலியமா அந்த வைரஸ் வந்து தன்னைத்தானே பெருக்கிக்கிறதுக்கு அந்த வைரஸ் அந்த பாக்டீரியாவோட உடலை ஹோஸ்டை வந்து பயன்படுத்திக்கும் ஸோ இதனால் அந்த வைரஸ் வந்து இந்த பாக்டீரியாவை அது உயிர் வளர்த்ததுந்த இடமா வந்து மாற்றிக்கிட்டு அதை தன்னைத்தானே பெருக்கிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பெருக்கிறப்ப அந்த பாக்டீரியா வந்து செத்து போயிடும் ஒருவேளை அந்த பாக்டீரியா சாகாம அந்த வைரஸுக்கு எதிராக வந்து செயல்பட்டு அந்த வைரஸ் வந்து தோக்கடிச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு அந்த பாக்டீரியா அப்போ அந்த பாக்டீரியா அந்த வைரஸை தோக்கடிக்கிறப்ப அந்த வைரஸோட டிஎன்ஏ வந்து ஒரு காப்பியை எடுத்து வச்சுக்கும் எப்படி அந்த காப்பி எடுத்து வச்சுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆர்என்ஏங்கிறது என்ன ஆர்என்ஏங்கிறது அந்த டிஎன்ஏட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து படிக்கும்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா ஸோ அதே மாதிரி இந்த பாக்டீரியா அந்த வைரஸோட டிஎன்ஏவை ஆர்என்ஏவை கன்வெர்ட் பண்ணி இது வச்சுக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப திரும்ப வந்து அந்த வைரஸ் அட்டாக் பண்ண வந்துச்சுன்னா இந்த காப்பியை வச்சு ஸ்கேன் பண்ணி இந்த காப்பி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த வைரஸ் வந்து டெலிட் பண்ணிடும் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்பர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நேச்சுரலாகவே இந்த ஈக்குவலை பாக்டீரியாவில் வந்து இருக்கிற ஒரு டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் தான் இன்னும் உங்களுக்கு சுலபமாக சொல்ல போனால் இந்த பாக்டீரியா வந்து அந்த வைரஸோட டிஎன்ஏவை இதோட ஆர்என்ஏவை வந்து காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கு பார்த்தீங்களா இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நம்மளோட ஊரில் ஒரு தீவிரவாதி வந்து பூந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு டெரரிஸ்ட் வந்து நம்மளோட ஊரில் வந்து வந்துட்டான் ஆனால் அவனோட ஃபோட்டோ இருக்குது அப்போ அந்த டெரரிஸ்ட் யார் அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க ஊர் முழுசை வந்து போஸ்ட் அடிப்பாங்க அப்படி இந்த போஸ்ட் அடிக்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்என்ஏ அதாவது இந்த டெரரிஸ்ட் வந்து இருக்கா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அந்த போஸ்டர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்என்ஏ ஸோ அந்த அந்த டெரரிஸ்ட்டை வந்து பார்த்தா யார் வந்து என்கவுண்டர் பண்ணுவா போலீஸ் அந்த போலீஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் நைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ப்ரோட்டீன் இந்த ப்ரோட்டீன் கிட்ட என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிசர் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஒரு மாலிகுலர் சிசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாலிகுலர் சிசர் வந்து அந்த ஆர்என்ஏ வந்து எங்கே போய் வெட்டணும் அப்படின்னு சொல்லுதோ அந்த கரெக்டான இடத்துல போயிட்டு அந்த வைரஸ் டிஎன்ஏ இருந்தால் அந்த டிஎன்ஏ வந்து இந்த கேஷ் நைன் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீன் வந்து கட் பண்ணிடும் ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணுறப்ப அந்த வைரஸ் வந்து டிசேபிள் ஆகிடும் அந்த வைரஸ் செத்து போயிடும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்பர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த டூல் சரி இப்போ இந்த பாக்டீரியாவில் உள்ள இந்த கிறிஸ்பருக்கும் இப்போ நம்ம பேசக்கூடிய ஜீன் எடிட்டிங் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களா இந்த கிறிஸ்பரை தான் ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து அவங்களோட கைவசப்படுத்தி அந்த ஆர்என்ஏ தான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஆர்என்ஏ தான் எங்கே போய் வெட்டணும்னு சொல்லுதோ அந்த கேஷ்மீர் ப்ரோட்டீன் வந்து போய் வெட்டிட்டு வந்துடும் ஸோ அந்த ஆர்என்ஏக்கு பதிலாக அந்த ஆர்என்ஏ எடுத்து எடுத்துட்டு நம்மளுக்கு எந்த ஜீனை வந்து போய் வெட்டணுமோ எடிட் பண்ணுமோ அந்த ஜீனோட ஆர்என்ஏ காப்பியை நம்ம அங்கே வச்சுட்டோம்னா இந்த கேஷ்மீர் ப்ரோட்டீனும் சேர்ந்து அந்த கிறிஸ்பர் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் வந்து நம்ம எங்கே போய் வெட்டணும் சொல்லுமோ அங்கே போய் கரெக்டாக அதிகமாகுது <laughs> இந்த கேன்சர் நோய் பற்றி நீங்கள் அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா இங்கே தெரியுற காலை கிளிக் பண்ணி போய் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இந்த கேன்சர் நோய்ங்கிறது அந்த ஜீனில் உள்ள மிஸ்டேக்ஸ் மூலிமா தானே இந்த கேன்சர் நோய் உண்டாகுது அதனால் இந்த கிறிஸ்பர் டெக்னாலஜி மூலிமா அது அந்த மிஸ்டேக் உள்ள டிஎன்ஏ வந்து இந்த கிறிஸ்பர் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிவிட்டு நாம் வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான டிஎன்ஏ வந்து அங்கே இன்சர்ட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தினால இந்த மாதிரி கிறிஸ்பர் அப்படிங்கிற ஒரு டூல்னால நம்மளால் நம்மளால் வந்து கேன்சரையும் வந்து க்யூர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஹெச்ஐவி வைரஸும் தான் இப்போ இந்த கேன்சர் நோய் அப்புறம் ஹெச்ஐவி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பாடியில் உண்டாகிற இந்த ஜீன் மிஸ்டேக்ஸ்னால தான் இதுவே மலேரியானா இப்போ மஸ்கிட்டோவில் இருந்து மலேரியா வந்து நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இப்போ இந்த மலேரியா வந்து நமக்குன்னு க்யூர் கண்டுபிடிக்கிறது பதிலாக இந்த மஸ்கிட்டோவே வந்து மலேரியா வந்து பரப்பாத மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டா இந்த மலேரியா டிசீஸ் வந்து எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனோஃபிலிஸ் ஸ்டிஃபென்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குறிப்பிட்ட கொசு இனத்தில் வளர்கிற இந்த பிளாஸ்மோடியம் அப்படிங்கிற பேராசிட்ஸ் மூலியமாக தான் நமக்கு வந்து மலேரியா வந்து வருது இது ஏன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறப்ப மஸ்கிட்டோவில் வந்து எஃப்ஆர்இபி ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோட்டீன் வந்து சிந்தசைஸ் ஆகும் அந்த ப்ரோட்டீன் தான் இந்த பேரசைட்ஸ் வந்து அங்கே தங்குற இடமா வந்து இது அமைச்சு கொடுக்குது ஸோ அந்த எஃப்ஆர்இபி ஒன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து உருவாக்குற காரணமான ஒரு ஜீன் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த மஸ்கிட்டோவில்
அப்படி கேரி பண்ணா மட்டும்தான் உலகத்தில் இருக்க அத்தனை கொசு வந்து மலேரியா ரெசிஸ்டன்ட் கொசுவா வந்து மாற முடியும் ஆனா அப்படி மாறதுக்கு நேச்சுரல் வந்து விடாது ஏன் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து ஒரு ஜென்டிக்கல மாடிஃபைட் கொசு இருக்கு அந்த கொசு வந்து ஒரு நார்மலான கொசுவோட செக்ஷுவலா ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படி செக்ஷுவலா ரீப்ரொடியூஸ் பண்றப்ப அது இருந்து வரக்கூடிய பேபி மஸ்கிட்டோ பிப்டி பர்சன்ட் வந்து நார்மலா இருக்கிற கொசுவோட ஜீன் வந்து கொண்டு வரும் அல்லது இன்னொரு பிப்டி பர்சன்ட் சான்ஸ் என்னன்னா இந்த ஜெனடிக்கல மாடிஃபை பண்ண கொசுவோட ஜீனை வந்து கொண்டு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா கொசுவோட பாப்புலேஷன்ல ஒரு இம்பாக்ட் வந்து கொண்டு வர முடியாது ஸோ அதனால மலேரியா வந்து டெலிட் பண்றது ரொம்ப கடினமாயிடும் ஸோ அதுக்காக ரிசர்ச்சர்ஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீன் ட்ரைவ் அப்படிங்கிற ஒரு மெக்கானிசம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த ஜீன் ட்ரைவ் கூட கிறிஸ்பார் அப்படிங்கிற ஒரு டூலை வந்து ஆட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இந்த கிறிஸ்பார் டூல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த நார்மலா இருக்கிற கொசுவோட டிஎன்ஏயும் கட் பண்ணி இதோட டிஎன்ஏ வந்து காபி பண்ணி வச்சிடும் இதனால அதுல இருந்து வரக்கூடிய எல்லா பேபி மஸ்கிட்டோவும் அந்த மலேரியா ரெசிஸ்டன்ட் கொசுவா வந்து மாறிடும் இதனால இந்த ஒட்டுமொத்த பாப்புலேஷன்லயும் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஒரு பர்சன்ட் ஆஃப் மஸ்கிட்டோ வந்து இந்த எடிட் பண்ண மஸ்கிட்டோ நம்ம வெளியிட்டோம்னா அந்த ஒரு பர்சன்ட் மஸ்கிட்டோவே உலகத்திற்கு அத்தனை மஸ்கிட்டோட பாப்புலேஷனையும் மலேரியா ரெசிஸ்டன்ட் மஸ்கிட்டோவை வந்து மாத்திரும் சப்பரம் என்ன மலேரியா ஒழிக்கணும்னா இந்த மாதிரி ஜெனடிக்கலாம் மாடிஃபை பண்ணி மஸ்கிட்டோ வந்து வெளியே விட்டுடலாமே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க ஆக்சுவலாக அதுக்குனே நிறையா வந்து ஒரு ரிசர்ச்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அது வெளியே விட்டதுக்கப்புறம் எந்த மாதிரி வந்து பிஹேவ் பண்ணோம் அப்படிங்கிற டீப்பான ஸ்டடி வந்து மேற்கொண்டு முழுமையடைஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த மஸ்கிட்டோ வந்து வெளியே வரது தான் ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த வீடியோ முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிறிஸ்பருங்கிறது ஒரு அல்டிமேட்டான ஒரு அட்வான்ஸான டூல் தான் ஒரு ஜீன் ரைட்டிங் டூலுங்கிறது ஒரு மாற்றுக்கிறதே கிடையாது இந்த கிறிஸ்பர் மூலிமா ஒரு நல்ல விஷயம் மட்டும் நடக்கிறது இல்லாமல் இதுக்குனால ஒரு கான்ட்ரவர்சியான ஒரு ஸ்பீச் வந்து போயிட்டு இருக்கு எப்படி அப்படின்னு பார்க்குறப்ப டிசைனர் பேபிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இப்போ வந்து நம்மளோட குழந்தைங்களை வந்து நம்மளே டிசைன் பண்ணுற மாதிரி இந்த கிறிஸ்பர் டூலை வச்சு நம்ம வந்து பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த கிறிஸ்பர் டூல் மூலிமா இப்போ நம்மளோட குழந்தை வந்து எந்த ஐ கலரில் பிறக்கணும் எந்த ஹைட்டில் பிறக்கணும் அதாவது பாடி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணுமா இல்லை போன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணுமா இந்த மாதிரி நாமளே வந்து டிசைன் பண்ணி நம்மளோட குழந்தைய வந்து நாமளே எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து இந்த கிறிஸ்பர் டூல் மூலிமா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரிசர்ச்சை சொல்கிறாங்க ஸோ இது இதுக்குண்டான ஒரு எத்திக்கல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறையா ஒரு கான்ட்ரவர்சியலான டாப்பிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிறிஸ்பர் டூலுக்கு சுற்றி வர நடந்துகிட்டு இருக்கு கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவில் வந்து இந்த கிறிஸ்பர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த டூலுக்கு பற்றின ஓவரால் ஐடியா கண்டிப்பாக கிடச்சிக்கணும் நான் நம்புகிறேன் இதனுடைய சோர்ஸ் லிங்க் அப்புறம் ஃபாலோ அப் லிங்க்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் மறக்காம போய் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முழுமையான ஐடியா வந்து அதில் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் கீழே லைக் கொடுங்க அதே சமயம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் முயலுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் அப்புறம் ஃபேஸ்புக் மறக்காம போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நன்றி உங்களிடம் வந்து வெளிப்படுவது ரஞ்சித் குமார் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தது விசைப்பலகை